കാലാവധി തീർന്ന മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അപകടമാണോ ഒരു മരുന്ന് ആവശ്യമായ വീര്യത്തോടെയും സ്ഥിരതയോടെയും ഇരിക്കുന്ന കാലത്തെയാണ് ആ മരുന്നിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമായ വീര്യവും സ്ഥിരതയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയമാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വളരെയധികം ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മരുന്നിൻ്റെ സ്വഭാവം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ മരുന്നുകളുടെ ചേരുവകൾ അവ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ താപനില ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് എന്നിവയെല്ലാം മരുന്നിൻ്റെ കാലാവധിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു മരുന്നുകൾ കാലക്രമേണ ശക്തിയും സ്ഥിരതയും ക്ഷയിച്ചു വരുന്നു ഇത് പ്രധാനമായും ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഫോട്ടോ ഡിഗ്രിഡേഷൻ എന്നിവയാണ് ജലാംശവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് മരുന്നുകളുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്പിരിൻ അമോക്സിലിൻ എന്നിവ ഇത്തരത്തിൽ വീര്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മരുന്നുകളാണ് അമോക്സിലിൻ ഗുളികകൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെള്ളം ചേർത്ത് ലായിനി രൂപത്തിലാക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള സിറപ്പ് എന്നിവയുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് സാധാരണയായി രണ്ട് വർഷത്തോളമാണ് എന്നാൽ വെള്ളവുമായി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമോക്സിലിൻ സിറപ്പ് പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉടനെ തന്നെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് മരുന്നിൻ്റെ വീര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ അപജയത്തിനാണ് ഫോട്ടോ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ചേർക്കുന്ന ചേരുവകളും ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന ഗുളികകളും മരുന്നുകളുടെ ശക്തി ക്ഷയത്തിന് ആവശ്യമായ സമയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില മരുന്നുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുള്ളി മരുന്നുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പത്ത് ഡിഗ്രി വ്യതിയാനവും മരുന്നുകളുടെ അപജയം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു മരുന്നുകൾക്ക് ജലാംശം ഓക്സിജൻ വെളിച്ചം എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശക്തിയും വീര്യവും നഷ്ടപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി പുതിയതായി ഒരു രാസപദാർത്ഥം തന്നെ ഉണ്ടായെന്നും വരാം ചിലപ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തിന് ദോഷകരവുമാകാം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകളിൽ പലതും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു എന്നാൽ ചിലതിൽ അതിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും അളവിൽ മരുന്നിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിരിക്കില്ലെന്ന് മാത്രം നേരിയ തെറാപ്യൂട്ടിക് വിൻഡോ ഉള്ള മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധാരണയായി പ്രശ്നമാകാറുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും മരുന്നിൻ്റെ വീര്യവും ഗുണവും എന്നതിനാലും അപൂർവമായി ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നതിനാലും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ